హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం క్యాబ్ జమ్ని ఎంఎన్ క్వశ్చన్ ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం సో లాస్ట్ నైన్ వీడియోస్లో మనం ఎంఎన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం సో ఆ వీడియోస్ కనుక చూడబోతే మీరు చూడండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మనం చూద్దాం సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే యువర్ టాస్క్ హియర్ ఈస్ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా కోడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ నోట్ దట్ యువర్ కోడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ స్పెసైజ్ మేనర్ కన్సిడర్ ద డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ క్లాసెస్ డేటా ఫీల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్లెస్ మెన్షన్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనం జావా కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడు కదా కింద సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం జావా కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ క్లాసెస్కి డేటా ఫీల్డ్స్కి మెథడ్స్కి అన్నిటికీ డిఫాల్ట్ విజిబిలిటీ అనేది తీసుకోమంటున్నాడు ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ వస్తే ఏమర్థమైంది అంటే మనకి ఏమేమి క్లాసెస్ రాయాలి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే క్లాస్ డెఫినేషన్స్లో క్లాస్ సోర్స్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఉంది సో ఈ క్లాస్ సోర్స్లో మనకి మెథడ్స్ చూసుకుంటే త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అది వచ్చేసరికి చేంజ్ అకరెన్స్ సెకండ్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ ఇండెక్స్ థర్డ్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ డిఫైన్ చేద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్స్ అన్ని సో ఫస్ట్ మనం క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి సో సో ఇక్కడ సోర్స్ కాదు బై మిస్టేక్ మెయిన్ మెయిన్ క్లాస్ సో క్లాస్ మెయిన్ సో ఈ మెయిన్ క్లాస్ లో మెథడ్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే చేంజ్ అకరెన్స్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే విజిబిలిటీ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసరికి యారీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే పబ్లిక్ యారీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో మెథడ్ నేమ్ సో దీంతో పాటే నెక్స్ట్ మెథడ్ కూడా డిక్లేర్ చేద్దాం లిస్ట్ ఇండెక్స్ సో దీని విజిబిలిటీ చూసుకుంటే పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ చూసుకుంటే స్ట్రింగ్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ నేమ్ సో టూ మెథడ్ డిఫైన్ చేసాం థర్డ్ మెథడ్ కూడా డిఫైన్ చేసేద్దాం లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సో దీని విజిబిలిటీ చూసుకుంటే పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ చూసుకుంటే యారీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ పబ్లిక్ యారీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసుకుంటే మనం క్లాస్ డిఫైన్ చేసాం క్లాస్ లో త్రీ మెథడ్స్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేసాం ఇంకా డెఫినేషన్ ఇంకా రాయలేదు దానికంటే ముందు ఇక్కడ యారీ లిస్ట్ దగ్గర ఎర్ర వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క మెథడ్లో ఏం రాయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ టాస్క్ అని చెప్పి ఉంటుంది సో ఈ టాస్క్లో చూసుకుంటే మనకి మెథడ్స్లో ఏం రాయాలని చెప్పి ఉంటుంది సో మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మెథడ్లో మెథడ్ టు చేంజ్ ఆల్ ద అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎమ్ టు ఎన్ ఇన్ ద యారీ లిస్ట్ సో ఈ మెథడ్లో చూసుకుంటే మనకు ఒక లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాడు ఏ అని తర్వాత స్ట్రింగ్ ఎమ్ అని చెప్పి పాస్ చేస్తున్నాడు స్ట్రింగ్ ఎన్ పాస్ చేస్తున్నాడు ఈ మెథడ్లో ఈ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఎమ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఈ లిస్ట్లో దాన్ని మనం ఎన్ కింద చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి సో చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ మెథడ్ టు చేంజ్ ఆల్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎమ్ టు ద ఎన్ ఇన్ యారీ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా రాస్తామో ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మనం ఏ డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈ కంటైన్స్ మెథడ్ వాడామంటే మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే ఈ ఎమ్ అనేది ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో ఈ లిస్ట్లో దాన్ని మాత్రమే చేంజ్ చేయగలుగుతాం కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఎమ్ అనేది ఈ లిస్ట్లో ఎన్నిసార్లు ఉన్నా సరే మనం అన్నిటినీ చేంజ్ చేయాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం కంటైన్స్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు సో మనం దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యారీ లిస్ట్ ఒకటి తీసుకుందా యారీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో ఆర్ఈస్ అని చెప్తా రిజల్ట్ ద నేమ్ రిజల్ట్ అనుకుంటున్నా న్యూ యారీ లిస్ట్ సో దీనిలో ఏం చేస్తానంటే ఫర్ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ కాలన్ ఏ ఈ ఏ అనేది ఒక లిస్ట్ అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ లిస్ట్ ని నేను ట్రావెల్స్ ఇటరేట్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ సో ఇప్పుడు నేనేం
ఎన్ కింద చేంజ్ చేయాలి సో కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనం ఆర్ఈ ఆర్ఈఎస్ అని చెప్పి రిజల్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాం కదా యారే లిస్ట్ సో దానికి ఆర్ఈఎస్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఎన్ అంట సో సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎం ఎం ఉన్న దగ్గర ఎన్ ఎం అనే స్ట్రింగ్ దగ్గర ఎన్ ఎన్ స్ట్రింగ్ యాడ్ అయిపోతుంది సో ఒకవేళ ఎం అనే స్ట్రింగ్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం నార్మల్గానే దాంట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ నేను దాంట్లో రిజల్ట్ అనే దానికి యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఆర్ఈస్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంట సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ ఉంది కదా సో ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఏమొస్తుంది అంటే రిజల్ట్ అనే దాంట్లోకి ఎక్కడైతే ఎం స్ట్రింగ్ ఎన్కౌంటర్ అయిందో అక్కడ ఎన్కి చేంజ్ అయిన స్ట్రింగ్స్ వస్తాయి ఒకవేళ ఎం గనక లేకపోతే నార్మల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏదైతే ఏ ఉందో అదే వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలి దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ ఆర్ఈస్ అంటే మనకి ఇక్కడ సరిపోతుంది సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అర్థమైంది కదా ఈ మెథడ్ సో ఎం ఉన్న స్ట్రింగ్ దగ్గర మనం ఎం తీసేసి ఎన్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా అంతకు మించి ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు సో మనం నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకున్నాం లిస్ట్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ లిస్ట్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్లో ఏం చేయాలి మెథడ్ టు రిటర్న్ ద ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అట్ ఇండెక్స్ జీరో యూ కెన్ యూజ్ గెట్ మెథడ్ టు గెట్ ద ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అట్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ సో ఇక్కడ మనకి హింట్ కూడా ఇచ్చాడు గెట్ గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఎలిమెంట్ అనేది గెట్ చేయొచ్చని సో ఒక లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ గెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి గెట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఈ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే మెథడ్ టు రిటర్న్ ద ఎలిమెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అట్ ఇండెక్స్ జీరో జీరో అట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి సింపుల్గా నేనేం చేస్తానంటే రిటర్న్ లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ జీరో అంట సో ఈ ఒక లైన్ ఆఫ్ కోర్తో ఈ మెథడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మనకి నెక్స్ట్ మెథడ్ చూసుకుంటే లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సో దీంట్లో ఏం చేయాలంటే మెథడ్ టు యాడ్ స్ట్రింగ్ ఎన్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్ ఎం అండ్ రిటర్న్ ద లిస్ట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విత్ ద ఎన్ ఆఫ్టర్ ఎం సో ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే ఎం తర్వాత ఎన్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు మెథడ్ టు యాడ్ ఎన్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్ ఎం ఓకే ఎం తర్వాత ఎన్ అనేది యాడ్ చేయమంటున్నాడు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ ని రిటర్న్ చేయమంటున్నాడు సో సింపుల్ గా దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒక యారీ లిస్ట్ తీసుకుంటా ఇందాక మెథడ్ లో చేసినట్టే స్ట్రింగ్ ఆర్ఎస్ రిజల్ట్ అని చెప్పి తీసుకుంటా న్యూ యారీ లిస్ట్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఏ అనే దానిలో ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటా ఏ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనకి ఎం ఇండెక్స్ కావాలి మనం ఎం ఇండెక్స్ ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే ఏ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎం అనే ఇండెక్స్ తెచ్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఏ డాట్ యాడ్ అని చెప్పి యాడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద మనం ఇండెక్స్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ పారామీటర్ కింద ఏదైతే ఏదైతే మనం యాడ్ చేయాలో దాన్ని ఇస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీకు అర్థమైంది ఈ యాడ్ అనే మెథడ్కి టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి ఏదైతే ఉందో వాల్యూ ఆ వాల్యూ ఇస్తాం సో ఈ ఇండెక్స్ లో ఈ వాల్యూ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎం ప్లస్ వన్ అంటే ఎం తర్వాత ఎన్ ని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఎం ప్లస్ వన్ అనే ఇండెక్స్ లో నేను ఇక్కడ ఎన్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక ఇక్కడ యారే లిస్ట్ రిజల్ట్ అనేది తీసుకున్నా కదా ఈ రిజల్ట్ కి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాను ఫర్ ఇంట ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ ఏ డాట్ సైజ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో దీంట్లో ఆర్ఈస్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఐ నాట్ ఐ ఏ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఆ లిస్ట్కి ఏదైతే పారామీటర్ కింద వస్తున్న లిస్ట్కి ఎం ప్లస్ వన్ పొజిషన్లో ఎన్ని యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసి తర్వాత ఆ లిస్ట్ మొత్తాన్ని వేరే ఒక రిజల్ట్ అనే లిస్ట్లోకి తీసుకున్నాం దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో సింపుల్గా దీంతో సో ఇంకా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి కదా ఇక్కడ మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది రిటర్న్ అని చెప్పి ఆర్ ఎస్ అంటాం ఇక్కడ సో దీంతో మనకి ఈ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపో
సో ఇక్కడ మనకి శాంపిల్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా సో దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో పెడతా నా అవుట్పుట్ రావటం కోసం లాస్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో పెడతా ఓకే సో ఒకసారి దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సో మనకి అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు శాంపిల్ అవుట్పుట్లో చూస్తుంటే సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ లైన్లో చేంజ్ అక్కరెన్స్ అనే మెథడ్కి అవుట్పుట్ ఫస్ట్ లైన్ అనమాట ఈ ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే సి అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మీరు లిస్ట్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాడు సి పాస్ చేస్తున్నాడు ఎస్ పాస్ చేస్తున్నారు ఈ సి ఉన్న దగ్గర మనకి ఎస్ అనేది రీప్లేస్ అవ్వాలి మనకి లిస్ట్లో ఏబిసిడి అనేది ఉంది ఈ ఏబిసిడి దగ్గర సి ప్లేస్లో ఎస్ అనేది రీప్లేస్ అయ్యి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది సో ఇక్కడ సెకండ్ మెథడ్ కాల్ చేశాడు సెకండ్ మెథడ్లో లిస్ట్ అనేది పాస్ చేశాడు ఏబిసిడి అనే మెథడ్లో మనకి లిస్ట్ ఇండెక్స్ అనే మెథడ్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ జీరో ఎత్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి జీరో ఎత్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏది ఏ కాబట్టి ఏ రిటర్న్ అయింది సో తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్టర్ అనే మెథడ్ ఏం చేయాలి దీంట్లోకి వచ్చేసరికి లిస్ట్ అనేది పాస్ చేశాడు డి అని పాస్ చేశాడు ఎఫ్ అని పాస్ చేశాడు ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఇస్తాడో దాని తర్వాత ఎఫ్ అనేది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకి డి అని ఇచ్చాడు డి తర్వాత మనకి ఎఫ్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి కాబట్టి డి తర్వాత ఎఫ్ అనేది యాడ్ అయింది సో ఇది అవుట్పుట్ అనమాట వేరే టెక్స్ట్ కేసెస్ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇలా మనం కోడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసాం మనకి ఇందాక కోడ్ అనేది ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది మీకు చూపిస్తూనే ఉంది కన్సోల్లో నేను అది ఇంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అసలు కోడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదా అని చూసినప్పుడు వచ్చిన కోడ్ బై మిస్టేక్ దాన్ని దాన్ని క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయాను సో కాబట్టి మీరు కోడ్ అయితే ఇది మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి క్లియర్ కట్గా క్వశ్చన్ చదువుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఇది వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో